Merhaba arkadaşlar. Bir Archmap dersinde daha hep birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, Türkçesi olmayan derslerimiz kategorisine devam edeceğiz. E, model Builder dediğimiz işlemi bugün hep birlikte gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu videoyu çekme sebebi söyleyeyim ben derse başlamadan önce kısaca. E, yine Facebook üzerinde gördüğüm bir gönderi de bir CBS sayfasının gönderisinde model bir yıldır ile ilgili çalışma yapan arkadaşım sormuştu yanlış hatırlamıyorsam birileri öyle görmüştüm yani ben ee, daha sonra ben bu arkadaşa yardımcı olmak için birkaç video baktım ama Türkçe videoya ulaşamadım bu konuyla ilgili ben de daha önceden model bir yıldır ile ilgili ilgimi çektiği için gerçekten de çok ilgi çekici bir konu olduğu için birkaç çalışma yapmıştım üzerinde ve bu çalışmalarımı da sizinle paylaşmak istedim. Eğim bakımı yükselti anlattığım, bunların analizini anlattığım videomda bir sonraki videonun havza analizi üzerine olacağını söylemiştim. Ama e, model Builder'ı bu araya sıkıştırmak istedim. Bunların sebeplerinden bir tanesi de şu. Kısaca onu da açıklayayım. Bugün model Builder'da biz o yaptığımız eğim bakı yükselti analizlerini model Builder üzerinden yapacağız. Bir sonraki dersimizde de eğer olursa bir sonraki dersimizde vaktimiz gereğince olursa da havza analizini yapıp ondan sonraki dersimizde de e, model bir yıldır üzerinde havza analizi yapmayı göreceğiz hep birlikte. Bu kadar laf salatasından sonra isterseniz başlayalım. Ben yine daha önceki videolarımda yaptığım gibi adım adım bir sistem oluşturdum kendimize. Siz de bunu yapabilirsiniz. Sonuçta 9 tane işlem adımı saymışım. Bunları herhangi birini unuttuğunuzda unutabilirsiniz ki çok doğal. Herkes unutabilir. Bazı sıkıntılar çıkıyor. Bunları yaşamamak için ben bu şekilde yazdım. Ben benim için de videoyu çekerken kolaylık oluyor. Birinci adım için, birinci adımdan önce parantez içinde demişim ki special analizimiz açık olsun. Hemen bakalım benim special analizim açıkmış. Ama açmak için şöyle boşlukta sağ tıkladım. Çıkan benden spe special analizi buldum. Tekini koydum. Benimki açık olduğu için dokunmuyorum. Daha sonra birinci adımdan başlayalım. Demişiz ki aç katalog new toolbox new toolbox'tan toolbox'tan da new model. Hay hay. Aç kataloğumu açtım. Masa üstünde toolbox diye bir klasör oluşturmuşum. Bunun için de Önce Toolbox dedim. Toolbox'a diyelim ki ders nokta çekimi Geldim tekrar üzerine. Sağ tıkladım. New dedim. Model. Bastım. Modele şu şekilde aktarım yapacağız. Add data diyeceğiz. Bunu alta aldım. Gördüğünüz gibi buraya yerleşti. Add data dedim. Buradan herhangi bir den verim. Ben eğim bakı yükselti yapacağım için den veri seç seçeceğim tabii ki de. Dedim et. Daha sonra da model bir yıldırımı aldım. Ekranımı yeniden sürükleyerek içine bıraktım. İsmini şuradan rename'den yeni isimden dem olarak Değiştirdim. İsterseniz siz de değiştirebilirsiniz. İsterseniz daha sonra değiştirebilirsiniz. Daha sonra da bu adım gerçekleştirdikten sonra veriyi sürükleyip bıraktıktan sonra modelin içine Expect, Slope ve Hill Shade yani bakı, eğim ve kabartma analiz araçlarımı şurada ne olacak? Analiz araçlarımı sürükleyerek modelin içine bırakıyorum. Yani Toolbox'dan 3 tane analiz tools'tan, raster surface'ten neydi? Eğim şöyle bakı ve kabartı. Az önce yükselti dedim galiba kusura bakmayın. Şu şekilde bıraktım. Daha sonra ne yaptım? 5'i 4'ü de bitirdim. Geldim 5'e. Expect çift tıklıyorum analizini yapıyorum. Swap çift tıklıyorum analizini yapıyorum. Hiç şey çift tıklayıp analiz yapıyorum. Aslında burada 3 
basamak olsa bile gördüğünüz gibi bunu tek basamağın içinde aldım ben. Çünkü gerçekten de tek basamak. Slop geldim. Toolbox'ımı kapatayım ekranımı fazlalık yapmasın. Slop çift tıkladım. Her zaman yaptığımız bir yalnız bizim eğim analizi. Geldim demimi aldım. Gördüğünüz gibi mavi olan demimi alıyorum. İşlemi gerçekleştirdi. Kaydedeceği yeri sordu. Toolbox'ın içine ben slop nokta model olarak kaydetmek istiyorum. Kaydetme yerimi beğenmedi sanırsam. Ders olarak kaydedeyim. Bu sefer verdi. Derece mi olsun ya da person rise mi olsun diye soruyor. Şimdilik derecede bırakalım. Ok diyelim. Gördüğünüz gibi gerçekleştirdi. Şuradan da şunu rename olarak değiştirerek ne demiştik? Eğim. Eğim tamam. Bakıyor geldik. Yine aynı işlemi gerçekleştirdi. Çift tıkladım. Input raster dedi. Den verimi aldım. Unutmuyoruz mavi. Şu geri dönüşüm işaretli olanı seçiyoruz arkadaşlar. Aldım. Kaydedeceği yeri sordu. Expect olarak kaydetmesini istedim. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle yapalım isterseniz. Expect'in A'sını büyük yazalım. İçeride hiç değiştirmemize gerek kalmasın. Ok dedim. Gerçekleştirdi. Tabii iki yazdı. Biz yine değiştireceğiz. Şöyle yapalım. Expect olarak kaydedelim. Kabartıya geldik. Input rasterımı soruyor. Mavi geri dönüşüm şeklinde olan devime tıkladım. Çıktı olarak yine reshape yazalım. Ben birine İngilizce birine Türkçe yazmışım. Onu da düzelteyim. Kusura bakmayın. Küçük hatalar oluyor. Kabartı yazalım. Diğerlerine dokunmuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kabart olarak aldım. Bunu da rename'den bakı olarak ben değiştiriyorum. Bir İngilizce bir Türkçe şeklinde yapmayalım ki kafamız karışmasın. İşlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Model parametr tikini atıyoruz. Ve auto display tikini atıyoruz. Bu iki madde arkadaşlar önemli. Ben denedim. Gerçekten de unuttuğum için bilerek değil ama e, denedim ve e, düzgün şekilde çıktı vermedi. Bu ikisinin tikini atmayı unutmayalım. O yüzden ben bu şekilde adım adım saymayı çok seviyorum. Adım adım gitmeyi çok seviyorum. Ne yaptım? Geldim. Hepsinin model parametre gördüğünüz gibi unuttum onun için P koymuş ve add display yani ekran tuşlarını attım. Dis ekran ekli tiklerini attım. Model parametre attım. Attım. Daha sonra ne yapıyoruz? Gözümüzde daha şık görünmesi için tabi burada biz elle istediğimiz gibi düzeltebildik. Çünkü 3, 6 ve 7 tane e bağlantımız var. Connectimiz var. Bunları istediğimiz gibi düzeltebildik. Ama bazen şuranın komple dolu olduğunu bu şekilde çalışmalar da yapacaksınız. Onun için ne yapıyoruz? Auto layout. Layout'ı otomatik olarak düzenle ve ekranı sığdıra tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde ekranıma sığdı. Eğer istersek biz bakıdan bakının farklı sınıflarını ayırarak farklı kutucuklar oluşturabiliriz. Kabartıdan aynı şekilde, eğimden eğim sınıflarını aynı şekilde bu şekilde kutucuklarla bağlantılarla oluşturabiliriz arkadaşlar. Ama ben çok da vaktinizi almamak, çok da sıkmamak için bir yandan da her şeyi hani verip size hiçbir şey bırakmamak, bırakmıyor durumda olmamak için onları da e, vermeyeceğim. Siz kendiniz de bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Takıldığınız yerde daha önceki videolarımda söylediğim gibi mesaj atarak, e, yorum yaparak e, sorularınızı iletebilirsiniz. O yüzden ben şu anda yapmıyorum. Ama bir sonraki dersimizin daha sonraki dersinde olacak olan yani iki ders sonra olacak olan havza analizini model builder'da yapınca bunun daha dolu olduğunu göreceksiniz. Bu iki tuşta bize o zaman daha fazla işimize yarayacak. Yani bunları niye yaptık? Hiç gerek yoktu şeklinde sorumuz olmasın diye bu şekilde bir yanıt verdim. 
Daha sonra da son olarak ne yaptım abi? Rap. Bunu e, bilgisayar dilleriyle uğraşan Python'la C ile uğraşan arkadaşlarımız da bilecek. Daha iyi bilirler. Run dedim. İşlemi gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi. Gerçekleştirdi. Close dedim. Alt aldım. Gördünüz. Şöyle gösterelim. Kabahati en üst almış. Bakıyı da alalım. Mesela im yapmışız. Bakıyı. Buradan biliyorsunuz arkadaşlar zaten Properties'ın da daha önceki derslerden de. Bunları sınıflarına ayarlayabilirsiniz. Kendi direğinizi gördüğünüz 10 sınıf sayısı var. Mesela bunu 5 olarak biz ayarlayalım şimdiden. Hani gözümüze daha hoş görünsün. Mesela bunların biliyorsunuz mesela kabartıyı %50 bildiğiniz gibi şuradan display'den transparandan %50 yaptığınızda mesela şu ekrana farklı görüntüler çıkabilir. Tabi bakım renklerini değiştirmek lazım. Peki bunu nasıl kaydedeceğiz? Şöyle kaydedeceğiz. Önemli noktalardan biri de bu. Seves diyeceğiz. Farklı kaydet. Şöyle ders çekimi demiştik zaten. Model 1 olarak, tools olarak zaten save diyoruz. Ve işimizi gerçekleştiriyor. Kaydetti. Model 1 yılı dediğimiz işlem kısaca özüyle bu arkadaşlar. Siz dediğim gibi bunları Kutucukları arttırabilir, farklı işlemler yapabilirsiniz. Bu sadece iyi bak yükselti değil. Havza analizinde, network analizlerde, geoistatistik analizlerde istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. E, şunu da söyleyeyim. Açarken ekleyi tamam değil arkadaşlar. Aç kotologdan. Açmanız gerekiyor. Toolbox olarak. Şurada. Ekleyi tamam. Maalesef açamıyoruz. Öyle de bir özelliğimiz var. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Daha önce de söylediğim gibi herhangi bir sıkıntı, problemde e, istediğiniz gibi mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Elinden gelen bütün yardımları yaparım. Şunu da söyleyeyim. Denverisini nereden indirdi gibi bir soru oluşacaksa da birinci videomda bu veri setlerini nereden indirdim daha önceden birinci videomda anlatmıştım. E, veri setlerini indirdiğim siteleri yeniden toparlayarak o konu hakkında da başka bir video çekmeyi planlıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar.